。生死开探不会去干，我是对这手没换。坚信的任务啊，是用车上的物资无伤吃鸡，杀一个人可以拿走十发子弹。车上，我车开的是挺多，但是车上有物资，安全带捆绑，方向盘飞镖。我努力探索我记忆的深处啊。到底哪里才能执行这项任务、啊？我甚至想起了我小学时喜欢的女孩子的脸庞、啊，可惜现在已经快成人妻了，我还是个单身汉。终于经历了一场头脑沙尘风暴，想起了在执行之前的任务时，在军港好像有几辆拉货的车，那也只能死马当活马医了。啊哈，还真有几辆小破车，大哥心情好，别的可以没有啊，反正要求无伤，头甲药都无所谓，但是枪带给我爸爸。哇哦 ，M 四，爽！一的头，一级包，这局大有希望啊！我记得在那头还有一辆。我的记忆迫使我搜东西一定要按照顺序搜啊，不然一块地方我能反复搜一年。有酒不想，先整死再说。在屋里，小心不要被打到了。这么偏远的小破地儿都有人来啊！听我说一句，哪里肥你们就直接跳哪里就行了，真的没有几个人啊！你这个 ID 感觉信息量好大，不行不行不行，有画面感了。我们继续去找车。后面又有人干嘛呀？这里那么富有啊！明明这是全图最危险的地方，还都爱来啥？你们为什么这里是最危险的地方？就因为我在这里啊，难道还不够危险吗？就在前面屋，还是要小心啊！能力越大，责任越大。为了帮助他增加勇气，让他多去城区钢枪啊，少来郊区狗。我们有义务也有责任，让他快点成盒。为了他，我把子弹都用光了，还冒着任务失败的危险。今天依旧是舍己为人的一天呢。那我们先看看这辆小车里吧。空的，去另一边看看。看，这创新的六角形车轮设计，大大加强了在雪地的抓地力。只要有这样的车轮在，就没有颠不坏的货物。怪不得都是空的啊！还有这科技与魔法结合的悬空踏板，真是让人爱不释脚啊！哎，怎么都是空的呀？别告诉我这局就这么点东西了吧？还有希望，还有希望，前面还有一一辆，一条船。哇，这个有东西啊，是一把 M P 5 K 啊 ，nice。但是这边有脚步声在船上，谁又消失了？好像在阴我啊，这我也不能冲啊，先仔细观察。嗯，没找到，阴的稳啊。我们给他来一波，我自己都解释不明白有什么用的玄学瞎跳，看看能不能把它给勾引出来。他动了，他动了，我们去看看，看到了，在甲板。下班吧，怎么感觉这像是个机器人啊？绷带，就去始发站立品吧。这一盒东西啊都不能拿，可惜了。我们去找剩下的车，这边还有一辆。光哥，你就行行好，多刷点东西吧。回头我就忽悠我的土豪朋友，让他多充点钱，冲击新月四啊！哎，还有希望，还有希望。哇，这个我哇，要不要这么假？你这么玩起不是显得像是我自己放的一样？全是九毫米啊，拿走拿走，该扣的扣。这边又有把 M 七五 K， 这十九方的 M 四什么垃圾啊！不要了，不要了，这局就双 M 七五 K 吧。我们再去检查一下有没有漏看的。这边又有人啊，这么个小破地儿怎么人这么多？看到了，为了保证无伤，一定要探头一套一套的打。枪弹子弹飞过来之前，我们就已经躲避。听声音是野牛，再来一次。你看又慢了不是？再来一次没打到。再来，哎呦，子弹差点别过去了，还好手速快。哈哈，这是心态崩了吧？告辞。刚要走，又拿了个机器人。为了节省子弹，我们秒投吧。呃，好，好像被打中一枪。但是这是这这算是我自己送的血啊，毕竟对方是机器人。大家就当没看见，没看见哈。十发子弹必须拿，不然亏大了啊。减七十，扔六十，完事儿。这大概就是我这局全部的物资了。两把 M P 五 K， 没有配件，没有背景，只有五个装饰性绷带啊。走了，现在急需一辆车，而恰巧桥头就有一辆。真是天助我也啊！居然有人要跟我抢，这可是公共资源，是你自己家的吗？啊，身后还有一辆，看样子啊也是瞄准好久了。我躲，这种不注意交通安全的人，让小朋友看了多不好啊！必须要给他打下来。嗯，他要靠谁做反打？这可很难不受伤。还好还好，看来这个铁头老司机啊，一定要撞死我才行。可以说是十分配合了，搞定。废了我二十二发子弹，我才只拿走了你十发，其他东西该是你的还是你的。哎，你赚大了，我跟你讲，我没撤。经过一番辛苦的找人。真的努力了，确实找不到啊！这个图的人在哪儿？我完全猜不透啊！空投都没人来捡啊，一个个都失去了梦想啊！没办法，我们就去房区等他们吧。外面枪声不断，但我为什么能够心平气和、耐住性子，连看都不看一眼呢？难道这是什么新战术？其实我只是挂机去洗手间了。
。等我回来后，我开始寻找敌人的身影。这里窗子多面漏风，还是趴下比较安全。但是这地板是不是有点凉啊？我的腿毛都立起来了，快把裤子给穿脱了。安全区再刷新，我们要转移。通过宽敞的大厅，我来到新的据点。通过枪声，敌人的位置大概锁定了。突然，楼下传来沙沙的脚步声，在雪地，脚步声听起来更加明显。看样子，他应该也是发现了我在这座楼上了，打算过楼。即使我是守楼的一方，也很难保证无伤啊。所以，为了避免正面冲突，看看能不能从后面偷偷摸摸做了他。他已经到了房屋正面了，就在隔壁房间内。脚步声停了，应该还误以为我在楼上在谨慎观察吧。这身装备真是豪华，生存可惜了。安全区再次刷新，我随之向前转移。圈都这样了，应该不会有傻子还在海边吧？毕竟随便一个楼就能轻松卡死他呀。还剩七人，枪声响起，敌人的位置也大致锁定了。不过这把枪几乎没有远程作战能力啊，只能等他们摸过来，或者一会儿毒圈刷到那边，我们要跟着冲过去。楼下脚步声虽然很轻，而这他到正面之前解决啊，是一位有眼光的敌人啊。知道这里居高临下，站稳位置重要，依山傍水，用来做坟头备有面啊，明智之举。看到前面的敌人了，但是这个距离无法动手啊！看样子他也想开车过来，别着急，应该会有人帮我制裁他。来了来了，哎，怎么去了那边？哈哈，谢谢帮我赶过来了，那该我了，要等他反应过来之前干掉。真是惨啊！不过还好，到现在还保持着无伤，就剩最后五人了，吃鸡有望。又少了一人，四人了，三人了，有一名在前面，估计剩下的一位也差不多吧。安全区暂停刷新，改撤了。轻轻松松又是一局击啊！我们从外围绕到石头后，应该问题不大。什么？刀，快躲！为什么？为什么这么作死的位置都会有伏地魔啊？我连看都没有看。果然，我还是不懂伏地魔的世界啊！我是迷幻，我们下期再见。